Ist es in Ihrem Unternehmen auch schon so weit, dass die Anzahl an Krankentagen steigt, dass Ihre Kollegen öfter krank sind, dass auch Sie vielleicht öfter krank sind? Es gibt Statistiken vom dem Bundesverband der Betriebskrankenkassen oder so ähnlich, gebe ich Ihnen einen Link in der Beschreibung zu diesem Video. Da können Sie sehen, wie die Krankenstände aktuell massiv zunehmen. Also das ist heftig. Und das in Zeiten einer beginnenden Rezession, wo jeder auf seinen Arbeitsplatz aufpassen sollte, ja, ist an dieser Stelle nicht ganz einfach, was da auf uns zukommt und was momentan schon an Berichten in renommierten Zeitungen über diesen Anstieg von den Krankenständen, vor allem im Gesundheitswesen, aber auch an anderer Stelle, Fluggesellschaften zum Beispiel, war gerade ganz, ganz böse, auf uns zukommt, ist gewaltig. Und da hat sich nun ein Zuseher hier, ein B.K. Gedanken darüber gemacht, stellt mir ein paar Fragen auf, und auf die möchte ich jetzt besonders eingehen. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und dieser Krankenstand kommt so ganz langsam an die Oberfläche. Die Gründe dafür werden mit Nebelbomben noch etwas zugedeckt, aber die ganze Sache ist schon erkennbar. Und dieser Herr hat das schon vor einem Monat gesehen und es gibt Leute, die haben das schon vor acht oder neun Monaten kommen sehen. Hallo Herr Löning, da ich leider wirklich wenig selbstständige Personen kenne, sind Sie der Erste, der mir eingefallen ist bei meiner folgenden Frage. Ich weiß, Ihre Zeit ist bestimmt sehr knapp und ich möchte Sie auch nicht mit Fragen zuknallen. Mir ist nur eine Frage in den Sinn gekommen, über die keiner so wirklich spricht, beziehungsweise ich habe davon noch nichts gehört. Ja, ein Geheimnis. Ich arbeite in einem großen Chemie-Pharmakonzern in Deutschland, über den auch fast niemand spricht. Wir werden hier nach dem Chemietarif -Chemie bezahlt, verdienen also ziemlich gut. Und mir ist aufgefallen, dass der Arbeitnehmer wirklich viele Rechte in Anführungszeichen genießt. Beispiel, ist der Arbeitnehmer krank, bekommt er seinen Lohn weiter bezahlt. Natürlich ist das wichtig für die Sicherheit des Mitarbeiters, für den Arbeitgeber ist das jedoch eine Katastrophe. Zumindest stelle ich mir das so vor. Ich habe das Gefühl, dass viele Mitarbeiter das ausnutzen und sich so einen extra Urlaub genehmigen. Nun, das mit der Lohnfortzahlung, das ist Gesetz. Ne? Da kommen Sie nicht drum rum, das zahlen Sie. Und wir kleinen Unternehmen müssen vom ersten Tag an, es gibt keine Karenztage mehr, die meine ich wurden damals unter Rot-Grün, Schröder, Fischer, wurden die abgeschafft. Und wir kleinen Unternehmen müssen sechs Wochen dem Lohn im Krankheitsfall fortzahlen. Danach gibt es Krankengeld von der Krankenkasse, allerdings weniger als das Gehalt, das ist schlecht für den Mitarbeiter. Und wir müssen dann, glaube ich, irgendwo noch so eine Umlage bezahlen, damit über alle Unternehmen dann diese Kosten für diese Lohnfortzahlung im Krankheitsfall ja, ausgeglichen werden. Dass da keiner von den kleinen Unternehmen hier zu hohe Lasten zu tragen hat. Finde ich im Prinzip eine gute Sache. Und es ist tatsächlich, diese Krankheitstage ist tatsächlich ein Problem, aber nur in, in zweiter Hinsicht, in zweiter Ebene. Die kleinen Unternehmen haben keinen Tarifvertrag und die Unternehmen können die Lohnentwicklung des Einzelnen an seine Leistungsfähigkeit anpassen. Sprich, seine Krankheiten bezahlt der Mitarbeiter am Ende selbst. Das muss Ihnen klar sein, wenn man sagt, ja, ich mache hier krank, dass das am Ende bedeutet, ganz unterschwellig, ich kann mich auf den Mitarbeiter nicht so verlassen, ich kann ihm den hochwertigen Job nicht geben, ich kann ihn nur für nicht so wichtige, dringende Arbeiten einsetzen und dann ist dieser Mitarbeiter am Ende auch weniger wert. Völlig vorurteilsfrei. Es geht hier um Sachzwänge, um die sich der Unternehmer an dieser Stelle leider Gedanken machen muss, weil er kann nicht seinen guten Lieferanten, nicht Lieferanten, seinem guten Kunden sagen, hier, ich muss leider den Einsatz hier um zwei Wochen verwechs äh, verwechseln, äh, verschieben, weil der Mitarbeiter leider krank geworden ist. Natürlich muss man das hin und wieder machen. Geht gar nicht anders, jeder Mensch wird mal krank. Ne? Aber man muss aufpassen, wenn das bei Mitarbeiter öfter der Fall ist, dann ist er weniger zuverlässig für den Unternehmer und er kann ihn nicht mehr für diese höchstwertigen Arbeiten an der Kundenfront einsetzen, weil er dann seine Reputation verliert, Marktanteile verliert, Gewinne verliert und das kommt an allen Mitarbeitern negativ raus. Allerdings gibt es in guten Teams auch Selbstreinigungseffekte. 
die der Unternehmer als solches vielleicht gar nicht mitbekommt. Da kann dann schon mal, wenn jemand zu oft krank macht und die anderen mit der Arbeit, die er weiterhin anfällt, hängen lässt und die hier auf 150 oder 120 Prozent schalten müssen, dass die dann mit auf die Dauer sauer reagieren. Das immer dann, wenn zum Beispiel bei uns bei whisky.de der Versender hochwertigen Whisky seinen privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich am Montagmorgen nach dem Wochenende, an dem die Menschen vor allem diese Waren im Internet bestellen, am Montag dann die Hölle los ist und viel ja, Aufträge und Arbeit da ist und wenn dann immer eine Person ausfallen würde, haben wir glücklicherweise nicht, dann würde es vielleicht zu Stänkereien intern kommen. Du lässt uns ja immer hängen. Warum denn immer Montag? Ist das ganz komisch? Ja, vielleicht hat er irgendwelche Feiern am Wochenenden, die ihn hier besonders stark zusetzen. Seine Leistungsfähigkeit, also der blaue Montag ist ja sprichwörtlich, haben wir glücklicherweise nicht. Aber das würde dann schon zu einer Selbstreinigung durch Mobbing in Unternehmen kommen. Und das funktioniert nur eine gewisse Zeit, dann ist der Mitarbeiter so aufgerieben, weil der Mensch ist ja ein Rudeltier, ist ja ein Gruppentier. Ne? Diese Stänkerer können sich nicht beliebig lange halten. Und äh, im Zweifelsfall nach ein paar Jahren, das kann sich ganz schön lange hinziehen, ist dann irgendwann dann die Selbstreinigung auch da. Ein wichtiger Fakt bei dieser Sache. Unternehmen, gute Unternehmen reinigen sich selbst und schlechte Unternehmen akkumulieren diese schlechten Mitarbeiter. Das liegt in der Natur der Sache. Das Gute sich gerne mit Guten zusammen und Schlechte mit Schlechten zusammen müssen. Das ist leider das Problem. Und langfristig schlechte Mitarbeiter zu akkumulieren, führt langfristig zur Pleite des Unternehmens. Weil die Unternehmen hängen von der Arbeit Fähigkeit der Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter ab. Ich will jetzt nicht sagen, dass es grottenschlechte Unternehmen gibt, die so schlechte Arbeitsbedingungen haben, dass die Mitarbeiter krank werden müssen. Das will ich hier nicht abstreiten. Ne? Gibt es mit Sicherheit. Aber der Großteil der Unternehmen, die ich kenne, sind halt nicht so. Der Großteil der Unternehmen strampeln und tun und machen, dass sie hier vorankommen und versuchen, gute Teams zusammenzuhalten und nicht ihre Mitarbeiter hier auszupressen und ja, zu verheizen, muss man zu sagen. Nein, das sehe ich nun am wenigsten. In Konzernen dagegen akkumulieren sich diese Mitarbeiter und über gewerkschaftliche Tätigkeiten und so weiter werden diese Mitarbeiter nur an die Luft gesetzt, wenn sie silberne Löffel klauen. Ne? Ansonsten bleiben die da drin. Und der Konzern kommt mit solchen Mitarbeitern nur weiter, weil der Staat diese Konzerne in der Regel steuerfrei stellt über alle möglichen Umwege, über Niederlande, über Irland und so weiter. Und sonst könnte er mit diesen Sie, Truppen kaum wirklich was anfangen und könnte hier die Wertschöpfung nicht erreichen. Allerdings deinvestieren hin und wieder mal Konzerne sich von schlecht laufenden Units und dann können auf einmal alle weg vom Fenster sein weil sich da zu viele schlechte Mitarbeiter akkumuliert haben. Deshalb ist das Mobbing in solchen ja, Konfigurationen auch an der Tagesordnung, dass die Leute sagen, wir wollen unseren Konzern nicht verlieren, diese Typen müssen da raus. Aber sie schaffen es nicht. Ne? Sie schaffen es viel zu oft nicht. Und da, wo es sogar vollkommene Unkündbarkeit gibt, zum Beispiel in den Amtsstuben, da gibt es Statistiken von, dass dort das Mobbing besonders hoch ist. Tja, neun von zehn finden Mobbing gut. Das war jetzt gemein. Nein, das ziehe ich zurück. Gut. So. Urlaubstage werden auch wieder gut geschrieben, wenn der Arbeitnehmer im Urlaub krank wird. Das ist eine krasse Sache. Ne? Da habe selbst ich meine Zweifel, ob das wirklich moralisch von unserem Gesetzgeber einwandfrei ist. Ne? Jetzt ist man, sein Urlaub gilt ja als Erholung und man muss seinen Urlaub nehmen, man muss sich erholen. So Ewigkeiten durcharbeiten gilt nicht, sondern der Mitarbeiter muss sich erholen. Und als sinnvoll sieht man drei Wochen am Stück an, damit er wirklich richtig runterkommt und eine tatsächliche Erholung stattfindet. Also ein Arbeitgeber, der seinen Mitarbeiter auf 
dreimal, viermal eine Woche reduzieren will, ist kein guter. Ne? Also dann hat er keine richtig gute Erholung bei seinen Mitarbeitern und langfristig wird er die verheizen, ist auch nicht so. Aber diese Gutschreibung von Krankheitstagen, das ist auch Gesetz. Ne? Können Sie gar nichts anderes machen. Dann schreibt er weiter, bei schwangeren Frauen muss ein Schonarbeitsplatz gefunden werden, auf dem die Frau sich bis zur Geburt ausruhen kann. Das klingt jetzt böse, würde ich so nicht ausdrücken. Ich weiß nicht, Sie haben gerade nicht geschrieben, wie alt Sie sind, ob Sie verheizt sind, ob Sie Kinder haben. Ab dem Zeitpunkt, wo eine Frau diesen Schonarbeitsplatz bekommen muss, das fällt ihr schon richtig schwer. Wir haben gerade in der Verwandtschaft Nachwuchs am Werden. Wir erwarten ja täglich Nachricht aus der Verwandtschaft. Und da merkt man, wie schwer das ist. Und zwar nehmen sie da ja nicht über Jahrzehnte ihr Kilo pro Jahr zu, sondern sie nehmen hier ihre 10, 12 Kilo in neun Monaten zu. Ja, also das ist eine heftige Belastung und dass das der Körper nicht so dolle aushält, schwierig. Jetzt kann man sagen, in der Steinzeit da haben die alle gar keine Rücksicht drauf genommen, das hat alles funktioniert und so weiter. A, wie viele Fehlgeburten gab es? B, wie lange haben die Leute gelebt? Und eine wohlhabende Gesellschaft muss sich um ihren Nachwuchs kümmern, um das Wohlergehen des Nachwuchses optimal. Also hier das als Ausruhen zu bezeichnen, nein. Das heißt, die Anforderungen an den Arbeitsplatz entsprechend der Leistungsfähigkeit zurücknehmen. Das heißt ja nicht, dass sie nicht denken soll. Ne? Ja, das soll nicht unbedingt. Ne? So, und diese Mitarbeiterin oder diese Verwandte, die war Mitarbeiterin eines großen Pharmakonzerns und statt dort in der Prototyp oder ja, Produktion tätig zu sein, in Kleinstlabore, ähm, hat man die dann in die Dokumentation gesteckt. Ne? Räumlich getrennt davon und dann wurden halt Anweisungen, Prozeduren, ISO und so weiter geschrieben. Muss auch gemacht werden, muss man auch sein Gehirn für anstrengen und man hat dort seinen schon Arbeitsplatz. Finde ich völlig in Ordnung. Dann geht es weiter. Muss ich den Arbeitsplatz auf eine mindere Stelle wechseln, weil momentan zu wenig Arbeit ist, muss ich trotzdem mein normales Schichtgehalt weitergezahlt bekommen. Diese Klausel haben wir auch in unserem Arbeitsvertrag drin, dass bei gleichwertiger Bezahlung eine andere Arbeit auch minderwertig verrichtet werden können muss. Und das ist ja in Ordnung, es geht ja um das Überleben des Unternehmens. Es geht ja nicht dabei, dass man sagt, jetzt gibt es nichts zu tun und ich sitze da rum und tue nichts und kostet trotzdem viel Geld. Nee, sondern der soll da arbeiten oder die soll da arbeiten, wo Bedarf ist und das Unternehmen am Leben erhält, weil damit schützt sie ihr Einkommen und ihren Arbeitsplatz ja auch. Die Alternative ist ja, Arbeit geht zurück, dann ist der Unternehmer wirtschaftlich berechtigt zu kündigen. So. Und zwar jetzt auf der einen Seite natürlich mit Sozialauswahl. Ist ja auch richtig, wenn jemand also zu Hause zwei Kinder hat und der einzige, Arbeit, der einzige Verdiener ist, dann ist das ganz was anderes, als einen jungen, Selbstständigen, äh, jungen nicht verheirateten zu haben. Da hängen nicht noch drei Leute dran ab. Ne? Also da eine Sozialauswahl zu treffen, durchaus sinnvoll, richtig, finde ich gut. Aber es kann auch so passieren, dass man sagt, okay, diese Abteilung macht jetzt keinen Sinn mehr, dann tut man alle raus und macht zum Beispiel ein Outsourcing von der Abteilung. Ne? Blut und Gehalt. Machen wir nicht mehr im Hause, lassen wir fremd machen, alle raus. So, wäre doch besser, wenn der Lohn und Gehalt dann irgendwo in den Vertrieb geht oder in den Verkauf geht äh, und dort Lieferscheine und Rechnungen schreibt. Ne? Statt zu sagen, ich lege Wert darauf, hier bei der Buchhaltung äh, arbeiten zu bleiben. Pff, ne? Das sind jetzt mal nur einige Punkte, die mir spontan einfallen. Die Liste ist bestimmt ewig zu ergänzen. Wie gesagt, das sind alles wichtige Punkte für die Mitarbeiter, damit sie in der Not ihre nicht ihre Existenz verlieren. Aber wer denkt dabei an den Arbeitgeber? Wie sind da Ihre Gedanken, besonders als Unternehmer? Wenn Sie gute Mitarbeiter haben, dann sind Sie immer Ihr Geld wert. Sie stehen im Wettbewerb mit anderen Unternehmen. Und wenn Sie gute Mitarbeiter haben, werden Sie andere Unternehmen im Markt, <lacht> klingt jetzt blöd, besiegen. Also hinter sich lassen, drücken wir es mal vorsichtiger aus, hinter sich lassen. Und ein Mitarbeiter, der jetzt 20% mehr verdient, der wird vielleicht 40 oder 60% mehr leisten. Das ist eine nicht lineare Funktion. 
die richtig guten, exzellenten Mitarbeiter leisten das Doppelte von einem Durchschnitt. Ne? Und so eine richtige trübe Tasse, die kommt da mit 25 Prozent am Ende raus. Ne? So, also da muss ich sagen, die Auswahl an Mitarbeitern ist unglaublich wichtig. Und dann haben Sie die Arbeitnehmerschutzgesetze nicht als Last, sondern als ganz normales, vernünftiges. Ne? Wenn Sie aber da in einem schlechten Unternehmen schon ein einen Bodensatz an Minderleistern aufgesammelt haben und die reiten nun auf diesen Arbeitnehmerschutzgesetzen bis zum Exzess rum, dann schaut es schlecht für ihr Unternehmen aus. Und am Ende schaut es auch schlecht für die Mitarbeiter aus. Da sind wir sehr, sehr kurzsichtig. Die denken im Hier und Jetzt, aber was dann in 5, 10, 15 Jahren mit ihrem Arbeitsplatz los ist, daran denken die nicht. Und das ist halt eine Kurzsichtigkeit, die ja, Angestellte, Mitarbeiter mit begrenztem wirtschaftlichen Horizont das nicht können. Da fehlt es halt an wirtschaftlicher Bildung. muss man halt darüber sich klar sein. Was ich jetzt nicht so gut finde, habe ich oben schon mal angedeutet, ist das Weiterbezahlen auch des ersten Krankheitstages. Zum Beispiel der Montag nach dem Wochenende, wo ein Mitarbeiter dann halt mit Kopfweh zu Hause liegt. Darf man sich fragen, warum. Und ein oder zwei Tage ohne Bezahlung sollte jeder Mitarbeiter vertragen können. Sonst lebt er aus meiner Sicht mit seinen Ausgaben über seinen Verhältnissen. Man sollte immer Geld übrig behalten am Monatsende. Und wenn man mal zwei Tage nicht bezahlt bekommt, dann sollte man das von diesem Geld hernehmen können. Und ich bin auch dafür, dass alle Menschen einen Selbstbehalt bei der Krankenversicherung brauchen. In der Höhe abhängig vom eigenen Verdienst. Dass also jemand, der wenig verdient, einen kleinen Selbstbehalt hat und jemand, der viel verdient, einen großen Selbstbehalt hat. Das würde, es, würde den Anspruch erhöhen, jetzt nicht wegen jedem Bewegen zum Doktor zu rennen. Denn wir bei uns in Deutschland haben, gab Verband der Krankenkassen eine Statistik raus, 18, 18 Arztbesuche pro Person pro Jahr. Sicherlich, da gibt es einen Haufen Rentner, die gehen jede Woche. Die ziehen den Schnitt in die eine Richtung. Da gibt es Leute wie mich, die gehen gar nicht im Jahr. Die ziehen das runter. So, aber 18 im Schnitt. Großbritannien hat so anderthalb bis zwei Arztbesuche pro Jahr im Schnitt. Und die Leute werden genauso alt wie wir. Ja. Also an der Stelle kann ich keine Unterschiede in der Krankenversorgung oder der Gesundheitsversorgung sehen. Nur bei uns halt ein extremes Ausnutzen dieses Systems. Und auf der anderen Seite wahrscheinlich verdienen die Ärzte für eine ausführliche Beratung 12,53 Euro oder irgendwas, weiß ich nicht. Aber sehr, sehr wenig. Und darum ist jeder dieser Arztbesuche im Schnitt acht Minuten lang. Ja, Kann es auch nicht sein. Ne? So, Da wird nämlich nicht wirklich behandelt, sondern wird gesagt, ja, schauen wir dann nächstes Quartal wieder nach, weil da darf er neu abrechnen. So, also das System ist so politisch vermurkst, und sowas von, ja, nicht marktwirtschaftlich, dass es wirklich krank ist. So, also deshalb ein Selbstbehalt dafür. Und das gab es tatsächlich früher auch schon. Als meine Frau jung war, Lehre gemacht hat, da musste sie dann auch in der Lohn- und Gehaltsbuchhaltung arbeiten. Und dort wurden die Krankenscheine für die Mitarbeiter ausgestellt. Da wurde also die Bürokratie von den Krankenkassen auf die Unternehmer ausgelagert. Und wenn ein Mitarbeiter einen Krankenschein brauchte, dann ging der dahin, kriegte den ausgestellt. Und wenn der in einem Quartal einen Krankenschein nicht brauchte, dann kriegt er stattdessen Geld. So. Und heute hat sich die ganze Geschichte in eine Vollkasko-Mentalität verquert, was im Prinzip alle Leute Geld kostet. Wir haben das teuerste Krankensystem der Welt. Kostet satt Geld. Dann geht es weiter. Meines Wissens sind Personalkosten ein richtiger Kostentreiber hier in Deutschland. Ja, die Personalkosten sind ein heftiger Bestandteil. Fast überall. Ne? Und was wir da jetzt dann an einer Lohnpreisspirale durch die Inflation sehen werden, das wird ein schwieriges Rennen für die Unternehmer und für die Mitarbeiter. Können die Mitarbeiter ihre Nebenkosten noch bezahlen, kann der Unternehmer die Löhne noch bezahlen, weil er auch seine Nebenkosten bezahlen muss. Das ist, wird eine ganz schön heiße Kiste. 
Wenn ich an die Wirtschaftlichkeit eines kleinen und Mittelunternehmens denke, könnte das doch tatsächlich das doch tatsächlich Gründe sein, Grund sein, dass Produkte teurer verkauft werden müssen. Und wenn das nicht gelingt, der Betrieb in Gefahr ist. Genau so. Eindeutig erkannt, alles das, was der Mitarbeiter sich erstreitet, wird auf die Preise umgelegt und trifft den Mitarbeiter am Ende. Jetzt kann man sagen, Henne-Ei, was war zuerst da? Nun, die Sache ist verzwickt. Wir können uns nur mehr an Gehalt und Lohn leisten, wenn die Produktivität steigt. Das bedeutet, wie viel der einzelne Mitarbeiter tatsächlich an Wertschöpfung bringt. Wenn man einfach sagt, in Deutschland steigt das BIP um 0,3 Prozent und wir haben 0,3 Prozent mehr Arbeitsplätze geschaffen, dann steigt nicht der Wohlstand. Dann ist alles normal geblieben und die kalte Progression und die Kosten laufen alles ins Negative. Sondern wir müssten 0,3% mehr Arbeitsplätze und 0,9% mehr BIP. Dann sieht man, ah, die Produktivität ist gestiegen. Das ist der Kern des Wohlstandes. Habe ich mein Buch Allgemeinbildung, ein ganzes Kapitel zur Produktivität dazu gegeben, damit man überhaupt versteht, warum die Leute auf dieser Produktivität so rumreiten. Denn wenn jetzt alles um 0,3% steigt, ihre Steuer steigt um mehr als 0,3%. Kalte Progression da drin. Also da wird es an dieser Stelle richtig schwierig. Was positiv in letzter Zeit ist, dass es doch eine ganze Menge mehr an Homeoffice-Arbeitsplätzen gibt, dass man dann an dieser Stelle, wenn man nun einen Kratzen im Hals hat und jetzt nicht die Kollegen in der Firma aussetzen will, hier zu erkranken, denn es ist ganz wichtig, das will ich nicht ausgedrückt haben mit diesen Karenztagen, dass die Leute sich dann ins Büro schleppen oder alle anstecken und nachher sind alle krank. Ne? Das kann auch nicht der Sinn und Zweck der ganzen Übung sein. Deshalb sind zum Beispiel diese Homeoffice-Arbeitsplätze so wichtig, dass man dann ausweichen kann und sagt, also ich, heute geht mir nicht so wirklich gut, ich mache es im Homeoffice. Das können nicht alle. Es gibt Leute, die gehen ins Homeoffice und sagen, jetzt tue ich nichts. Ne? Und andere Leute, die sitzen im Homeoffice, sind kommunikativ mit allen Leuten, Teams und so weiter, unterwegs und liefern ihre Arbeiten ab, sind an dieser Stelle auch jetzt nicht kontrollierbar, aber doch am Ergebnis einschätzbar. Und wie gesagt, gute Mitarbeiter treiben den Laden voran, weil sie sehen, dass ihnen das Vorteile bringt. Die werden es auch im Homeoffice machen. Und schlechte Mitarbeiter, die werden dann im Homeoffice eher nichts tun. Ne? Weil merkt man ja nicht. Mir ist ein Großunternehmen bekannt, das hat alle ins Homeoffice geschickt, ist auch so ein Verwaltungstiger. Und da ist dann rausgekommen, dass es einen mittleren Manager gab, der hat nichts getan. Und der hat nur Arbeit entgegengenommen und weitergegeben und sonst nichts. Und jetzt auf einmal mussten diese Dinge direkt weitergegeben werden und dann kam raus, diese Person war eine Nullnummer. Ganz dumm gelaufen, er hat seinen Job nicht verloren, sondern wurde einfach dann versetzt, wo er vielleicht weniger Null war. Wenn er aber vom Kopf her Null ist, dann wird er sich auch dort versuchen, ja, aus der Arbeit zu verdünnisieren. Ne? Schwierige Geschichte. So, und jetzt kommen noch ein paar Dinge zum Schluss. Die großen Konzerne schleifen diese Kosten vermutlich einfach so durch. Genau. Aber was gerade mit dem Anstieg der Krankheiten auf alle Unternehmer zukommt, Das ist schon der Hammer. Wie sie das weitergeben wollen an Kosten, ich weiß es nicht. Da gibt es bei der Wirtschaftswoche einen schönen Beitrag. Die Eurowings streicht Dutzende weitere Flüge, der Krankenstand steigt. Das ist schon ziemlich Hammer. Und dann vom BKK, äh, Betriebskrankenkassen Dachverband, das war das, können Sie Statistik des monatlichen Krankenstands aufrufen. Das Diagramm wird nur an wird ein Platzhalter angezeigt, Sie müssen draufdrücken, bis das Diagramm dann kommt. Und so vorher, glaube ich, Cookies akzeptieren und dann kommt das Diagramm. Was Sie da sehen können, ist der Hammer und die Koinzidenz mit so einigen politischen Maßnahmen bei uns, die ist schon erschreckend hoch. Also da wird es schwierig und wir werden also nicht nur in eine Energiekrise, sondern auch in eine Krankenstandskrise hineinkommen. Und aktuell gab es ein Schreiben vom Uniklinikum Regensburg, die sich an die Mitarbeiter richtete, die momentan nicht arbeiten dürfen, dass Sie die doch jetzt äh, bitte aus Ihrem ja, unter 
durch, äh, unter, also durch ihren hohen Krankenstand, durch ihre zu wenigen Unterversorgung, das Wort, Wort wollte ich sagen, aus ihrer Unterversorgung heraus bitte retten sollen. Tja, nichts macht man längere Zeit einfach so, ohne weitsichtig zu denken, dass dann nicht doch irgendetwas Schlimmes an dieser Stelle passiert. Also, bevor Sie also dann in der Firma einfach so mal krank machen, weil am Sonntag das Bier oder der Whisky zu gut geschmeckt hat, halten Sie sich zurück. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Unternehmen überleben kann. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. <Musik>